gelişmeleri sormak istiyoruz kendisi. Uh, we would like to ask you what the recent trends in the world about cancer are, please. Well, it's very exciting to be here at this uh, Turkish Cancer Congress where there are experts from here in Turkey and all around the world to hear about the latest advances. In particular, just the last two years have been major advances in what we would call targeted therapy, going after mutations in cancer which drive the cancer in just that patient. Or, secondly, immunotherapy, drugs which can activate the body's immune system so that the patient's own T cells can be activated and attack the cancer and kill the cancer cells. Those are major advances which are helping many types of cancer, including even the most difficult ones like lung cancer. Kanser artık ölümcül olmaktan çıktı mı? Kanserin belirli bir tedavisi var mı? Can we say that there is a definite treatment to cancer and can we say that cancer is not a lethal disease anymore? Yani kanser olan kişiler artık I mean, korkmayabilir mi? Can we say that people who are cancer, the cancer patients should not be afraid anymore of dying? Can we say that? I think for all patients with cancer, even the most advanced stage, now there are effective therapies for the majority, targeted therapies, immunotherapy. In many of the cancers now, we are converting what used to be a fatal cancer more into a chronic disease like diabetes, where a patient can have a normal life when they receive insulin. These patients are receiving cancer treatment. And in some of these patients, even the most difficult, like lung cancer, there are now patients who are alive without relapse at five years, so potentially cured of their stage four cancer. That is a dramatic difference just within the last two years. Dünyada kanser ölümleri oranı nedir? Yükselme mi var, düşme mi var? What is the incidence of mortality in the world out of cancer? And is there a trend that goes upwards or downwards in those trends? For uh, many cancers, the trend is still increasing that there are more cancers. Tens of millions of cancers each year diagnosed in the world. In lung cancer, for example, about two million new cases. However, in most of these cancers, the mortality of the cancers is going down. For example, in lung cancer, it has decreased almost 20% within the last five years. So although there are more cancers, and it might be related to environmental factors, smoking, other things, we are doing much better to treat them. The kinds of advances in diagnosis, especially what we would call molecular testing, is an incredible advance for patients. It's bringing hope to patients where before they were all considered the same. Now we know that one patient compared to the next patient, compared to the next, should all be treated as individuals. And we call that precision medicine, directing the treatment to each patient as an individual. So how would you evaluate the recent trends in Turkey about cancer? It is a pleasure to see you here in Turkey. Doktor Gökhan Demir, medikal onkoloğum, Acı Badem, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nda görevli olarak çalışıyorum. Tıbbi Onkoloji Derneği'nin de eski başkanıyım. Hocam, konumuz onkoloji, kanser. Kanser hakkında bize bilgi verir misiniz kısaca? E, kanserin tedavisi konusunda evet, özellikle tedavisi. son yıllarda çok önemli, devrim niteliğinde gelişmeler oluyor. E, biz medikal onkologlar kanserin sistemik tedavisiyle uğraşan hekimleriz. Ve eskiden elimizdeki tek e, ve en önemli silah kemoterapiydi. Bu yıllar içinde önemli ölçüde değişti. İki yönde değişti. Birincisi e, tümörlerin genetik özelliklerini, moleküler özelliklerini öğrendikçe Kemoterapi dışında da tümörleri tedavi edebileceğimizi öğrendik ve özellikle bu akıllı molekülleri, hedefli tedavileri kullanarak en az kemoterapi kadar etkili ama kemoterapiden çok daha az yan etkisi olan tedaviler kullanmaya başladık. 
Bugün bunun bir basamak ilerisini yapıyoruz. Tümörün detaylı bir genetik haritasını çıkartıyoruz. Ve bir görüyoruz ki tümörler aynı bölgeden de kaynaklasa iki farklı insanda birbirinden çok farklı. Tedavileri de bu anlamda çok farklı olabiliyor. Ve bu genetik haritalamayı kullanarak özellikle tümörün genetik yapısına göre kişiye özel tedavi kavramı gelişti. Bunu etkin olarak kullanabiliyoruz. Bir sonraki basamakta da tümör genetik yapısını zaman içinde değiştiriyor. Bunu biliyoruz. Bu nedenle de tümörden biyopsi yerine hastanın kanından, tümörden elde edilen, tümörden çıkan DNA toplanarak o tümörün değişen genetik özellikleri, zaman içinde değişen genetik özellikleri hesaplanabiliyor. Biz bunlara likit biyopsiler diyoruz. Ve likit biyopsilerle e, tümörün e, kişiye özel tedavisini etkin olarak yapabiliyoruz ve bir grup hastada özellikle akciğer karserli hastalarımızın dörtte birinde neredeyse hiç kemoterapi kullanmadan hedefli tedavilerle e, kemoterapiden çok daha etkin hastalık kontrolü sağlayabiliyoruz. Hastalığın e, tam şifaya kavuşmasını ileri evresinde bile e, elde edebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Bir önemli diğer gelişme de e, özellikle bağışıklık sisteminin kanser tedavisinde kullanılması olmaya başlaması. Çünkü biz bugüne kadar e, bu bağışıklık sisteminin çok güçlü bir sistem olduğunu biliyoruz. Bağışıklık sistemi sayesinde hayattayız. Bağışıklık sistemi bizi çevredeki mikroplardan, bakterilerden, virüslerden koruyor. Ama kanserden koruyamıyordu. E, bunun mekanizması çözüldü. Ve bugün bağışıklık sistemi hücrelerini yani bizim vücudumuzun askerlerini kansere karşı aktif savaşçılar olarak kullanabiliyoruz. Bu mekanizmanın çözülmesi ve bu ilaçların geliştirilmesiyle de yepyeni bir tedavi silahı elimize geçti. Bizim iminoterapi dediğimiz ajanlar, iminoterapi bugün pek çok kanser türünde çok etkin olarak tedavinin bir parçası olarak kullanılıyor. Akciğer kanserleri, baş boyun kanserleri, melanom denilen cilt kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri birçok baş ve birçok tümör grubunda iminoterapi etkin olarak kullanabiliyoruz ve özellikle akciğer kanserlerinin bir alt grubu var ki burada e, iminoterapi tek başına kemoterapi kullanılmadan kemoterapiden daha etkin bir cevap elde edilebiliyor. Birinci seride kemoterapi almış hastalarda hastalık ilerlemesi olduğu zaman iminoterapi yine çok e, başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Kemoterapi oranla yan etkileri çok daha az ama etkinliği çok daha fazla bir tedavi etkinliği çok daha fazla olan bir tedavi rejimi iminoterapi. Bugün artık günlük pratiğimizde e, kullanmaya başladık ve e, mucizelerini görüyoruz. E, ben 25 yıldır medikal onkolog olarak çalışıyorum. Bundan 10 yıl önce 4. evre bir akciğer kanserinde şifa söz konusu değildi. Bugün immunoterapi ile tam şifa elde edilmiş ve bu şifanın 2 yıldır, 3 yıldır devam ettiği hastalarım var. Bu gerçekten onkolojide devrim sayılabilecek bir gelişmedir. O zaman bu anlattıklarınıza göre ölümcül olarak nitelendirdiğimiz çaresiz olarak nitelendirdiğimiz hastaların kanser, bir grubunda evet, bir yani, grubunda tam şifa elde edebiliyoruz immunoterapi ile. Yani kanser artık ölümcül değil. E, bir grubu en azından. Yani bütüne yanmak doğru değil ama kanserde eğer kanserin immunoterapiye yanıt verecek özellikleri varsa o zaman gerçekten ölümcül olmaktan çıkıyor. Var mı? Nasıl yok.